Ebu mpungia liya kushoto na kulia muambie maandalizi ya jumapili. Msemeshe tumambie shuguli enyewe bado. Ebu muangalie kwa uso atabasa muambie shuguli enyewe bado. Y- yani hii tunafanya mazoezi mazoezi. Alafu jumapili sasa linapigwa na mna hii. Alafu linanguka na pilau na nyama na nani. Na, na, eh? Ebu mpe yesu makofi ya shangwe. Na vigenegele, sema amina. Ni, nilicho kuwa nasema hapa, ni kuwa nasema jumapili. Hakuna kitu kili nisikitisha kama wakati tunamaliza ibada ya sakramenti, vyombo vikakata. Mwangalia jirani yako, muambie kimia. Sasa nilipo angalia, kwa style ambayo ninaona usharika huu, kwa style ya usharika huu, mwangalia jirani yako, muambie sio staili yetu. E, ebu mpungie mkono mwambie sio staili yetu hiyo. E, namna mchungaji haka kaushirika kanavyoonekana ni kaushirika kana watu wako so smart. Wako vizuri. Sasa kama wako vizuri lazima tuwe na vizuri kwenye madhabahu sema amina. Ebu tumpe Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Amen. Amen. Kwa ndio maana tuliporudi ofisini nilimwambia mchungaji misioni nyinyi mnaona hiki ni kitu cha kawaida kaniambia bwana imekuwa hivyo na hivyo na hivyo kwa sababu ya tumeleta mafundi na kuleta na kuleta lakini kupata wataalamu halisi imekuwa ni changamoto na unajua tuna watu wengi sana ambao ni machino wanaojua kila kitu na hiyo inasababisha madhara ya vitu vingi sana wanawaingiza wakisema hiki ninaweza afu baada ya muda mnagundua kwamba tumeingizwa chaka wani kamwambia ni vizuri kutafuta mtu ambaye ni technician tulipata shida sana pale ushirika wa ubungo sana mara umeme mara hivi mara hivi mara hivi sasa ndugu zetu hawa wametusaidia sana na nikamwambia mtafute huyu bwana na nikashangaa sana huwa sio mwepesi hivyo sasa sijajua pengine amewapendelea luguruni sijajua lakini sio vipesi hivyo kwa nani ninavyojua yani tunapokea na tunaonja leo sema amina kwa Yesu wacha niingie kwenye siku yetu ya leo siku ya familia Niseme maneno machache kwa kifupi sana. Katika siku ya leo ambayo tunaendelea na ambayo tumekuwa na wiki nzima hapa. Ni wapongeze sana 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 washirika wa Ruguru ni sana. Ninaona tunatoka hatua moja tunaenda hatua nyingine. Hebu tumpe Yesu makofi yake. Kabisa kabisa. Pungie jirani yako mwambie ubarikiwe sana. Pungie mwambie ubarikiwe sana kabisa ibariki familia yako na bariki na ninaamini ya kwamba paka mnafika Jumapili kutakuwa kumekucha hapa litakuwa ni ushirika na eneo la baraka sana katika siku hii leo ninapomaliza ninaomba nimezungumzia wiki hii mambo mengi sana lakini naomba leo nihitimishe tucheki aina ya familia ile ya kwanza aina ya familia ya kwanza katika kitabu cha mwanzo mlango wa tatu. mwanzo mlango wa tatu. mwanzo mlango wa tatu. na tatu angalie mambo matatu machache sana ambayo tuone familia ya kwanza ilikwama wapi ili na sisi tusogee mahali katika mwanzo mlango wa kwanza tunaona mwanzo mlango wa kwanza mwanzo mlango wa kwanza Tunaona mstari wa mistari 31. Katika mistari 31 tunaona siku saba katika Mungu kuumba. Tunaona siku tano Mungu anaandaa mfumo aina ya maisha. Na siku ya sita ambayo tunaipata kwenye mstari wa 26 27 anasema natufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Mstari wa 27 anasema kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamke na mwanamme aliwaumba. Mstari wa 28 anasema akawabarikie. Mwambie jirani yako akawabarikia. 
Nasema akawambia moja ya baraka zaeni mkaongezeke mkajaze nchi Na sehemu moja wapo nyingine ya baraka nasema mkatawale na kutisha Moja mkazae na kuongezeka Mbili mkatawale na kutisha Na mambo mengi ya kaendelea Mwanzo mlango wa pili Tunaona ule mfumo unaanza kufanya kazi Katika mwanzo mlango wa pili Tunaona mustari wa saba Mungu anachukua mavumbi katika aridhi Anafinyanga mwanadamu Anapuliza pumzi anakuwa nafsi hai Na hili nimeliongelea wiki hii kwa sehemu fulani Anasema anapuliza pumzi anakuwa nafsi hai Katika mustari wa kuminatano wa kitabu cha mwanzo mlango wa pili Tunaona mwanadamu anapewa nafasi Anasema akamtoa mtu akamweka kwenye bustani Ili ailime na kuitunza Tunamuna mambo mawili pale Cha kwanza mwanadamu ambaye anapewa nafasi Cha pili tunacho kiona wajibu wa ile nafasi Na ukitaka ujue kwamba ni nafasi Asema mungu akamtoa uyo mtu Leneno akamweka Tunaliona tena katika Yeremia Mlango wa kwanza musari wa nne Paka watisa na wakumi Alasema kabla sija kuumba nilikujua Ujatoka katika tumbo la mama yako nilikutakasa Anarudia sentensi ili anasema nimekuweka Leneno la kuminatano mbili Alasema akamweka Katika Yeremia anasema Nimekuweka Alafu asema nimekuweka Asema nimekuweka kuwa nabi Musari wa tisa na wakumi ya naungelea Wajibu wa ile nafasi Anasema ili kungoa, kubomoa, kuharibu Kujenga na kupanda Tunona mwanadam Anayeletwa katika dunia Ambaye ametengenezewa Mazingira ya lio sahishi Katika mwanzo mlango wa tatu Tunaliona anguko la mwanadam Mwanzo mlango wa tatu Tunaona anguko la mwanadamu Katika mwanzo mlangu hapa kwenye mlangu wa pili Baada ya Adam kuwa muka Na kutengenezewa muke na mambo ya kawa Kama ya livyo kuwa Na jumapili liopita niliwapa changamoto hapa Ya ile mbili shirina nne Kwa hiyo munga na mme Atamuacha baba yake na mama yake Atambatana na mkewe Niliwapa tu changamoto kidogo Nineno lenye upana sana Na tunaona Baada ya wao kuwa familia Tunaona mungu wakiwa tembelea Bibili nasema kila jua likichwa Mungu alishuka Wakati wajua kuchua Asema akiwa tembelea Akisema nao Kama familia ambayo ni familia Yenye ushirika Na uhusiano na mungu mwenyewe Kila jua likichwa Alikuwa kishuka kuwa tembelea Na maeneo mengi Tunaona hatuoni mwanadamu Akiwa na mahangaiko Bali wajibu wake katika kutunza kile alicho pewa Mwanzo mlango wa tatu Tunano matatizo ya familia ya naanza Matatizo ya familia ya naanza Bia sema katika musari wa kwanzia Wanne wa tano wa sita Asema nyoka kamuambia mwanamuke Ati hivi ndivyo alivo sema mungu msile Matunda ya mti ayo wa uzima mkafa Wanamuke akisema ndivyo tulivyo ambiwa Ndivyo tulivyo ambiwa Adui ya naanza Mikakati ya kuingia Ndani ya familia Kuharibu kitu cha mungu Ndani ya familia Kuondoa amani na baraka Na utulivu waki mungu Ndani ya familia Wanamuke anasema ndivyo tulivyo ambiwa Na ya adui ya namuambia Sikweli mkila matunda ya mti huyo Mtafanana nae Na tunamona mwanamuke anatua atunda, anakula, anamshirikisha na mwenza wake. Na ye anakula, na ye anakula. Hapa tunapata watu wawili. Mwangu jirani yako mwambia watu wawili. Watu wawili, watu wawili. Na tunaona wanapo hojiwa baada ya mungu kuona anguko lile. Tuanapo hojiwa. Ukienda unaona adamu anaulizo kwenye mustari ule wa kuminamoja. Anaulizwa, wewe umekula matunda ya mti ambao nilikuagiza usile Tunamuona mwanadamu anajibu anasema Ni huyo mwanamuke ulie nipa, awe pamoja nami, ndiye alie nipa Haoni kama ni yule ambaye alikuwa ni nyama katika nyama yake Mfupa katika mifupa yake Ni huyo ambaye ulinipa, alinipa ni kala Na mwanamuke naye anaulizwa Nawe imekuwaje, anasema nyoka alinidanganya 
tunapata watu wawili. Huyu anasema nilipewa nikala. Huyu anasema nyoka alinidanganya. Hebu mgeuke jirani yako muulize uko kwenye kundi lipi? Ukiniongezea hii microphone kidogo nitashukuru. Hebu muulize tena jirani yako uko kwenye kundi lipi? Huyu alinipa nikala. Huyu nyoka alini danganya. Watu wawili wako kwenye ibada hii. Tunawaona akina mdeme, akina mchungaji kishe. Tunawaona akina mushi, akina limo. Wao wanasema alinipa nikala. Yaani we unapewa tu unakula. <laughs> alinipa nikala. Yaani we ujiulizi, ah ah alinipa nikala. Yaani we unapewa uulizi unakula. Mbe jirani yako habari za asubuhi. Na huyu anasema ah ni nyoka alini yani we unadanganywa tu. Hebu angalia jirani, hebu kama amekaa karibu na mama muulize, we unaendelea kudanganywa au umeshaacha? Alinida Kwa hiyo tuna waliopewa wakala, waliodanganywa wakala. Nipungie mkono wako tusalimiane. Tumpe Yesu vigelegele kabisa. Sasa sasa sitaki sitaki ku sitaki kuingia hapo sana. Hapo sitaki nikipaingia hapo hapo kwenye kupewa kula alindanganya hatutakaa hapo. Kwa sababu taona mambo mengi sana yanayoendelea ndani ya familia kwenye haya maneno mawili. Alinipa nikala. Alinidanganya. Tunayaona mengi sana. Mengi na yanaendelea mpaka kesho. Matokeo wakati mwingine hata ya familia yako yametokana na haya mambo mawili. Nyoka alini danganya Alinipa nikala Tuishie hapa Minata kuongea kwenye mustari wa saba, wa nane, wa tisa na wa kumi Fungua biblia yako Wa saba, wa nane, wa tisa na wa kumi Kwenye matokeo Matokeo ya kile kilicho fanyika Wa saba, wa nane, wa tisa na wa kumi Anasema hivi wakafumbuliwa macho wote wawili ili ujue kwamba kwa nini anaweka neno wote wawili ni ili ujue kwamba ni familia anasema wakafumbuliwa macho wote wawili wakajijua kuwa wauchi anaweka koma wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo yani maisha yakaendelea msari wa nane anasema kisha wakasikia sauti ya bwana Mungu akitembea bustanini wakati wajua kupunga Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani ya Eden. Bwana Mungu asiwaone. Musari wa tisa. Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia, "Uko wapi?" Hebu sema pamoja, "Uko wapi?" Musari wa kumi anasema, akasema, "Nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi nikajificha." Ukisoma Biblia yako vizuri, musari wa kumi na wa saba zinakinzana. Wa kumi na wa saba kama vile zina kinzana kwa saba waliona kwamba wako uchi wakachukua majani wakashona wakavaa mstari wa kumi wanaulizwa wanasema tulisikia sauti yako tukakimbia tukajificha kwa kuwa tu uchi unajiuliza wamekuaje uchi kwenye mstari wa kumi wakati mstari wa saba walishona majani wakavaa kama vile inapishana katika mistari hii ambayo nimeisoma tutaangalia mambo kama matatu ya msingi sana baada ya ma, ya, ya, mahoji, ya matokeo ya kile kilichoendelea katika kula matunda familia ikaangukia katika mambo haya niliyoyasoma anasema jambo la kwanza wakafumbuliwa macho wakajiona wako uchi wakauona udhaifu wao badala ya kumuona Mungu aliyekuwa pamoja nao chambo la pili asema walipoona wako uchi wakachukua majani wakashona wakidhani ya kwamba tatizo lile ni la namna ya mwilini wasijue ya kwamba ni la namna ya rohoni wakachukua nguo wakavaa 
maisha yakaendelea biblia inasema mstari wa nane wakasikia sauti ya Mungu akitembea bustanini Adamu na mkewe wakakimbia wakajificha mstari wa tisa biblia inasema bwana Mungu akawaombia yani akawaita sema Adamu Adamu uko wapi ukiangalia hapa mstari wa tisa anapoliza uko wapi utadhania Mungu hamuoni kama Mungu hafahamu kilichotokea kama Mungu haoni alipo na inadhani kuhakikishia kwamba Mungu alikuwa anaona kilichotokea alikuwa anaona mahali walipo maana Zaburi ya 139 Zaburi 139 mstari wa saba mpaka wa mbili Tunzi wa Zaburi anasema nikimbilie wapi niwe mbali na uso wako nikipanda juu wewe upo nikichimba shimo nikaenda chini sana wewe upo nikienda gizani nijifiche kwa kogiza na nuru ziko sawa sawa maana yake ni Mungu asiyefichwa chochote Mungu anayeona toka sirini hata wazi na kama anaona kila mahali imekuwaje anakuja leo anauliza uko wapi kama vile hajui haoni walipo kwa Kiswahili rais tunasema kama wangekuwa nje ya bustani ya Eden wangekuwa nje ile bustani tungelisema ni swali sahihi uko wapi maana hawako ndani ya bustani lakini walipojibu wanasema tulisikia sauti yako tukakimbia tukajificha kwenye miti ya bustani maana yake walikuwemo ndani ya bustani maana yake alikuwa anawaona swali hili linamaanisha nini anapouliza familia hii uko wapi hapa katika mistari hii minne hapa tunapata mambo matatu andika mambo matatu jambo la kwanza katika matokeo ya kile cha familia kwanza matokeo ya lile anguko jambo la kwanza tunaona uhusiano wa Mungu na mwanadamu unavunjika uhusiano wa Mungu na mwanadamu uhusiano wa Mungu na familia uhusiano wa Mungu na familia ya kwanza Adamu na mkewe uhusiano wao na Mungu unavunjika katika katika Isaya hamsina tisa Isaya hamsina tisa mstari wa pili Isaya hamsina tisa mstari wa pili andika anasema lakini maovu yenu maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na baba yenu ninyi na Mungu wenu hataki kusikia wala kuwaona uhusiano wa Mungu na mwanadamu unavunjika ndio maana Adamu aliposikia siku zote katika bustani ile walikuwa wakishuka wakisikia Mungu amekuja wanakaa wanaongea naye wanashiriki ushirika pamoja naye lakini dhambi ilipoingia wanasikia sauti ya baba yao wanakimbia kwa nini wanakimbia hakuna mahusiano ushirika wao uhusiano wao na Mungu uhusiano wa Mungu na ile familia umevunjika na ule uhusiano ulipovunjika tunaona madhara mengi sana kwenye ile familia wacha niseme la kwanza la kwanza katika madhara ya mahusiano tunaliona kwenye mwanzo mlango wa 4 mstari wa tisa wa kumi na kumi na moja madhara ya yale mahusiano kuvunjika katika mwanzo nne mstari wa tisa wa kumi na kumi na moja watoto wao watoto wao waliozaliwa katika familia moja watoto wa Adamu na mkewe wanauana wanainukiana Mungu anamuliza Kaini mtoto wa Adamu yuapi abili ndugu yako Kaini anajibu anasema kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu sijui alipo ni ndugu yake wa tumbo moja ndugu yake wa familia moja mahusiano yao na Mungu ya kifamilia yalipovunjika familia uzao wao unaingia kwenye shida wapendo wa sharika 
tuna mengi juu ya watoto wetu tuna mengi yanayoendelea katika malango ya nyumba zetu tuna mengi yanayoendelea juu ya watoto wetu itazame familia hii ya kwanza ambayo katika familia hii Adamu na Eva hawakuwahi kuwaza ya kwamba kuna siku ataona kaka mtu akimuinukia na kumuua ndugu yake lakini yanawatokea katika nyumba yao yanatokea katika familia yao msiba wa kwanza unaigusa familia ile kwa sababu ya kuvunjika kwa uhusiano wa wao na Mungu aliyewaleta asubuhi ya leo na neno moja kwako je familia yako ina uhusiano gani na Mungu aliye hai Mungu aliye hai katika gano jipya familia zetu zina neema moja ambayo tunaipata katika njili ya Yohana mlango wa tatu mstari wa sita anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele
wakulisha imekuwaje wakatoa wengine wanatoa i iPhone wanapigia mama mother dani i call hapa nasikia joto sema na hainipi raha kwa hiyo dakika chache wakaona magari yameingia watoto zaidi ya 20 walikatia 100 na zaidi ya 20 walikuwa wameshaondoka dereva amekuja anasema anawahi 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 kwenye michezo anawahi kwenye kipindi cha katuni anawahi anawahi mahali na wale waliobaki walipoelezwa mimi nimekuepo katika miaka iliyopita hata mkisema uandike maswali miaka tisa hawaulizaji hawaulizaji wanasema tunaomba karatasi tuandike lakini mwaka huu ilikuwa mara ya kwanza walipoambiwa waulize maswali walipokuwa wanasema mtaweza kuuliza wanasema ya ya tunaweza kuuliza hatuhitaji karatasi safari na moja ya maswali asilimia tisini walioulizwa ni swala la mahusiano ya ngono kwa miaka kumi aliuliza samani dokta ni vizuri mimi kushirikiana na msichana mwenzangu anaulizwa kushirikiana kivipi yani kula pipi kula keki akasema no sio kula keki yani kimapenzi unajua mchungaji aliitwa alikaa pale na wazazi na baadhi ya watu walikaa pale jasho lilikuwa linawamiminika kwa nini kwa sababu mara nyingi sana walipoulizwa mwisho wake tathmini yake ni kwamba walikuwa na muda mwingi sana wa kuwa shuleni muda mwingi sana wa kuwa kwenye masomo lakini hawakuwa na muda na kanisa na wengi wanasema dadi mami alinipeleka baby care mimi tangu baby care nilikuwa boarding school hebu iangalie na wengi wameiachia dunia iwasaidie kule lakini kwa nini mambo yameharibikia kwa nini mambo yamekuwa kwa kiwango hiko biblia anasema familia ya kwanza familia ya kwanza mahusiano yao na Mungu yalipovunjika mahusiano yao na Mungu yalipovunjika madhara ya kwanza hayakuonekana kwao yalionekana kwa watoto wao acha niseme hili leo tunazo kama na watoto wewe furaha ulionayo ni kwamba performance yao shuleni iko very excellent unasema mtoto wangu anatoka kila somo na division 1 division 1 division wacha nikupe habari njema nina rafiki yangu ambaye ni, ni msomi na ni professor pale chuo kikuu Nairobi ni rafiki yangu sana mwaka jana ilikuwa karibu afe yeye na mke wake na lililazimu kusafiri kwenda kuongea nao nini kilichokuwa kinasababisha akaribie kufa ni mtoto wao ambaye yuko Marekani yule baba alikuwa anasoma gazeti mtoto wake ni daktari anasoma gazeti alipokuwa anasoma gazeti kwenye mtandao la Marekani hajui ni kitu gani kilipelekea akaingia kwenye matangazo ya biashara ya biashara ya biashara alipofungua peji za biashara akakuta mtoto wake yule wa kiume daktari anajitangaza yeye ni homosexual akafuta macho akaondoa ile peji ananieleza akarudisha akasema ninaona au ninawaza akaenda akamuita mke wake akamwambia hebu njoo hebu soma hii peji iziti kwamba ni mtoto wangu na wana watoto wawili tu anamwambia ni mtoto wangu mama akasoma zile aina ya majina ya utambulisho kule kwenye mtandao wameandika jina lingine unajua shida ya wazazi wengi unaweza ukafikiri mwanao hayumo kwa sababu kule huko nyumbani unamuita unamuita Liz kule kwenye mtandao ameandika Luz mwambie jirani yako habari za asubuhi mpunge jirani yako mkono mwambie habari za asubuhi mpunge 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 tumwambie habari za asubuhi mpunge mpunge na wana majina ya ku, ya ubatizo ambayo wamejiba akamwa mke wake akamwambia hebu ngoja nirudie ngoja nichukue miwani mama akachukua miwani wanaangalia ni mtoto wao wa kiume yuko open hajavaa chochote amegeukia huko anaonyesha makalio mara amegeuka anasema mimi ni mwanamke bora
aliponiuliza nilipata dakika sasa mke akaona mke alipomtazama mme wake dakika chache akamuona kama hayupo anamuita fulani haitiki kama hayupo wakapeleka hospitali pressure iko juu ina kimbilia mia mbili wakajaribu kufanya counseling naye ni nini kimetokea professor anasema mtoto wangu mume jirani yako mtoto wangu sina uhakika siku hii ya leo ni nini kinachoendelea katika malango ya nyumba yako sina uhakika unapowatazama watoto wako nini kinachoendelea juu ya maisha yao hapa ukonga nimekaa miaka 16 familia rafiki yangu sana nilikuwa namwambia jaribu kwa saa watoto waende wa pamoja na mambo yote lakini watengeneze mahusiano na kanisa akaniambia ni kweli ni kweli ni kweli ni kweli ni kweli ana miradi mingi sana ana vitu vingi sana kama ilivyo kawaida ya wazazi na wengi sisi tunakimbizana kuwekeza 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 amewekeza na ngombe pale ana magari na vitu vingi mwezi wa kumi sitasahau akajikutana na kiungulia kisichoisha kutoka kazini akaenda regency pale walipochekiwa akamwambia ni lako linaonyesha limepata vipele kama rashes hebu tucheki walipochekiwa namwambia ni kansa inaanza wakafanya kile walivyofanya ili niumiza na haijawahi kuisha ndani yangu mwezi wa kumi na moja kaenda india ni kiongozi amefika india wakamcheki wakamwambia nchini kwako wamekuchelewesha ini lako limeisha hatuna dawa aliporudi desemba ananiambia kristo siku mbili kabla christmas ananiuliza unasafiri nimerudi kambia ndio akaniambia ninajiandaa na kufa naongea sema ananiambia nisaidie madaktari wamekosa hicho kunisaidia lakini Yesu anaweza kunisaidia. Hata kama sitaishi sasa, nijiandae mahali pa kuishi. Sijawahi kuwa na mtu mzima anaita mafundi, anamwambia naomba pale getini kuna kuna pale getini kuna chumba cha walinzi kiko pale kina na choo. Naomba hapa mkono wa kushoto hapa mtengeneze choo kwa sababu kwenye msisipa wangu kutahitaji mahali pa wanaume na pahali pa akajenga na choo nikamuliza ndugu yangu what akaniambia sasa nifanyeje akaandika kila kitu chake na alielezwa na saa akisikia dalili hii ajue kwamba huyo aliposikia ile dalili akanipigia simu usiku akaniambia nina asubuhi na mapema nasikia hali yangu si nzuri naenda regions sikulazwa lakini ninapojua walivyonieleza sitarudi bye bye na kweli akaenda akashinda sana na usiku akafa tukafanya msiba tukamaliza very month miezi mitatu baada ya msiba wake ameacha watoto wa kiume watatu miezi mitatu baada ya msiba wake wakamwambia mama yao hapa hakuna ambaye yuko tayari kufuga ngombe hakuna wa kufagia mbolea hapa umesikia mama hana ujanja wamemaliza wote university wakachukua ngombe wote mradi wote wakauza wakakaa miezi miwili baada ya pale baba yao alipo kabla hajafa alikuwa na prado ametembea na wiki moja wakamwambia hii gari ni gari very expensive hatuwezi kutembea nayo tutatafuta magari madogo wakauza tena aliuza wakati ameenda kubeti kwenye mchezo akaliwa akaliweka bondi gari ya baba yao wameenda mwaka umeisha wameenda kuuza nyumba mbili za baba yao wamepiga sale nikaenda nikawauliza nikamwita yule mama kauliza kwamba nilichokuwa najiuliza if huyu baba angefufuliwa leo mwaka mmoja baada ya mazishi yake yale maisha aliyotafuta mwa miaka na miaka maana yeye alizaliwa nje ndoa ni mtu alihangaika sana paka kufika mahali alipo nikajiuliza yale maisha aliyohangaika nayo miaka yote kuyajenga na kuyajenga na kuyajenga wanaume wameyauza yale maisha kwa miezi mitatu mwaka mmoja wamemaliza kila kitu ninaloneno asubuhi ya leo kama hatutatafuta uhusiano na Mungu tunahangaika na maisha sana mwisho wa siku watauza angoja umeme
mapenzi ni mate. Si maneno rahisi sana. Na kutarajia yeye alijua ya kwamba amewasomesha watoto ni watu wenye elimu, ni watu watakaosaidia, lakini pamoja na digiri zote walizonazo wameuza kila kitu. Leo ukienda kwenye ule mji ni kama mahame. Mama yule yuko kwenye kaka juu kwenye nyumba ile na nyumba zenyewe hizi ambazo unajengewa na vyeo ni nyumba la kigae sasa vigae vina repairing kila baada ya muda vimeanza kukatika kukatika hakuna repairing ukienda ndani nyumba inavua kinyesha chumba inachuruzika 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 unajiuliza maono ya yule baba maono ya ile familia je ndio haya nimesema neno hili walipo ondolewa mahusiano na Mungu athari ya kwanza ilikuwa juu ya watoto wao leo hii kwa sababu ya kukosekana mahusiano ya Mungu na familia tunasomesha watoto tumeinvest kwa ajili yao lakini unashangaa sasa hivi watoto wa kiume badala ya kuwa wababa wa familia wamekuwa wao ndio wanaolewa hao wasichana na waona hapa wana kazi ya ziada na tuna watoto ambao wanatembea tumeonulia vigari alpesa unasikia huko nyuma yani ndio ndio wao wana stare wanalala nimefanya research wanalala night club wanalala kwenye madanguro na hatujui kinachoendelea wiki ile ilikuwa na mkia mfano mama lema mama yangu anisamehe sana mimi mtolea mifano mingi sana nikamwambia mama lema ulipokuja dar es salaam ulikuwa na una kitu kina protect maisha yako unatafuta pesa lakini baba na mama wako moshi unahangaika uwatumie mkate wajue kwamba mtoto wao yuko hai amebarikiwa maisha yanaendelea wakati unawatunza wale wazazi na huku unajijenga na huku na watoto na huku kuna shangazi yako ukienda likiza nasema mjomba hawezi kusaidia kaka huwezi kusaidia kwa hiyo una maisha ambayo unaendesha Dar es Salaam unaendesha na kule moshi machame nikamwambia mama lema kifo kilichopo leo ni kwamba umezaa watoto wakiuliza wanasema mama yuko luguruni si yule aliye machame limo si yule aliye moshi anasema mzee yuko makabe kwa hiyo akimaliza university akimaliza degree ana choice unaambia mwanangu fanya masters anafanya akipata kazi wewe 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 mzilimo wewe babangu mara ya kwanza ulipopata kazi mshahara wa kwanza kwetu Kilimanjaro unaupeleka nyumbani kwa wazazi ili wakubariki mwanao alipopata kazi ya kwanza cha kwanza alichofanya alivuta mkopo wa gari mwanajirani yako habari za asubuhi <laughs> mpungie mkono mwambie habari za asubuhi anavuta gari kwanza na suru wale iko nusu makalio anachonga ndevu so smart na wasichana wanasema yes super tall saa zote unasikia yani hana wazo hawezi kukwambia mama kitenge hiki hapa hawezi kukwambia baba sukari hii hapa anakwambia mzee yuko luguruni ana kila kitu hamna shida hakuna yani ana uhakika kwamba wakati yuko sisa kama gari yake itakorofisha asubuhi unasikia simu dadi dadi morning morning how are you how's mommy i'm okay asuma dadi samahani gari yangu imekorofisha kidogo unaweza uniazime ya kwako nilimwambia mama lema ungeweza kupiga simu machame umwambie mama ni azima ya kwako angekwambia njoo vute mbolea ya jani la mgomba na niliwaambia kwenye semina na narudia hapa ya kwamba Efeso 6 mstari wa kwanza Biblia nasema waheshimu 
yako baba yako na mama yako upate uheri wa kuishi siku nyingi katika nchi upewayo na bwana Mungu wako niliwaambia vijana university pale kwambia hata kama baba yako ana maorofa ana ana miradi ana makampuni lakini unapofanikiwa beba sukari beba kitenge beba suti hata kama kabati lake limejaa ya kwako ina nafasi ya kwako ni athamani ya kwako ni baraka ya kwako ina neema ya kwako ni ya pekee piga makofi kwa Yesu nikawaambia ukimpelekea ataiangalia sema oh umenunulia shati hizi sema ya hebu jaribu mama hebu jaribu kitenge anaoskana na vitenge vya thamani kuliko hicho lakini akikipokea atasema ubarikiwe mwanangu barikiwe mwanangu akikupa mkono barikiwe mwanangu itakupa miaka zaidi mbele kwa Yesu itakupa miaka zaidi itakupa miaka za... hata kama baada ya muda atasema chukua na hiki lakini neno alilotamka halitarudi mpe Yesu makofi yake lakini hatuwezi kwa niliona mtoto mmoja juzi juzi akamtazama mama yake wanaendesha kwenye gari mama yake anamwambia walikuwa na baba yake morning glory tumetoka kwenye ule ushirika walipotoka binti yao wanaendesha gari mama yake akamwambia na hamu ya kutembea na wewe akamwambia maza maza be very careful katembea na mume huko akamuliza what nambe katembea na mume huko bwana usiweke wenzio viwingi mtoto mtoto haya anayosema ni sehemu ndogo sana katika yale anayoendelea katika yale aliyo kwenye malango ya nyumba zetu na wengi tunajiuliza sasa nifanyeje tafute kansela tafute sikiliza uhusiano wa Mungu na familia ulipoondoka familia hasa watoto mambo yaliwaharibikia na washauri katika maadhimisho haya ya miaya ya, ya kilele hiki tafuta kurudisha uhusiano wa Mungu na familia yako tumpe Yesu makofi yake tumpe Yesu makofi yake tumpe Yesu makofi yake unajua baba mchungaji niseme hili niseme hili hapa na mnisamee sina nia mbaya uzuri wa washirika wa ruburuni hawa ni wengi najua umetoka Kilimanjaro Arusha na Wambea umeshikilari ulikoanzia huwa kwa kawaida baba mchungaji kule moshi ukisema nataka ngombe ngombe watakuletea nataka rangi rangi wataleta nataka machungwa machungwa wataleta nataka mbuzi mbuzi wataleta nataka fence fence wataleta watakupa kila kitu lakini wao hawapo Mwangalie jirani yako muulize ni wewe au mwingine? <laughs> yaani sisi mchungaji ukikohoa tu anasema cha mangi amekohoa baba hapa apokea. Yaani yaani hawataki kukohoa wao watakwe lakini wakishakuwekea hapo wao fya yaani wao huko kwenye maisha yao huko kwenye mambo yao huko, huko. hapo wameshakupa yaani watakupa kila kitu lakini mioyo yao nafsi zao miili yao utakutana nayo Jumapili ibadani ibada ikiisha hauwaoni tena ukiwawekea mazoezi ya kwaya utawaona kwenye mazoezi mazoezi ya kiisha yani ni wajerumani hawa hebu mpige jirani yako mkono mpige 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 muulize kwani una muda na kanisa ni zaidi ya Jumapili mpige Mwambie kwa nini unamda na kanisa ni zaidi ya Jumapili? Yaani wewe hata leo tumekubahatisha hapa. My friend, kaka zangu, baba zangu, ndugu zangu, naomba niwashauri jambo moja. Kama tunataka kuzisaidia kizazi tulicho nacho duniani leo, lazima tumtafute Yesu. Lazima tumtafute Yesu. No way. Lazima tumtafute Yesu. Maisha yenyewe yako wapi? Wewe tunatafuta hela iko wapi? Mbona kina Salum Baraza hapa wametafuta mpaka sasa wanapika na chapati hata hawajatosheka? Sikiliza. Tafuta hela. Mwangalie jirani yako mwambie tafuta hela. Lakini pamoja na kutafuta hela, mtafute na Yesu katikati ya kutafuta hela. Mtafute na Yesu katikati ya kutafuta Amen. Wangapo mimi nielewa hapo? Wangapo mimi 
Daniel. Amen. Every ticket can go for Amen. Jambo la pili, jambo la pili ambalo walipoteza pale andika. Jambo la kwanza nimekuambia uhusiano. Jambo la pili ambalo lilipotea pale, la pili nafasi. Mwambie jirani yako nafasi. Hebu ongeza sauti. Hebu sema nafasi. Ongeza basi nyinyi washirika nyinyi ni wengi sana. Hebu sema nafasi. Unajua, hebu ngoja niseme jambo hili sina muda kuli dadavua sana. Kati ya vitu vinavyomfanya mwanadamu duniani awe wa thamani, awe wa maana, awe wa heshima ni kitu kinachoitwa nafasi. Ili maisha yako yacha, yani Mungu alijua ya kwamba amemuomba mtu lakini ili huyu mtu awe wa thamani mbele zake nafasi nafasi na kati ya michezo ambayo shetani anacheza michezo michafu sana ndani ya familia ni kuwaondoa watu kwenye nafasi kati ya mambo ambayo niongelee kwa ndani kidogo kati ya mambo ambayo yamesababisha ushirikina ndani ya familia zetu mnazaliwa baba mkubwa baba mdogo mjomba shangazi unaona mtu na kaka yake huyu anamwendea ndugu yake kwa waganga huyu anamloga huyu anamchezea una na jumapili wako Mungu yuko hapa lakini katoka kumshughulikia ndugu yake nimekutana na hiyo maeneo mengi sana kwa nini wanachezeana ukiangalia ndani zaidi ni roho ya wivu kwa nini roho ya wivu ni kwamba inawezekana katika kuzaliwa kwao kuna mtu ambaye hajui nafasi yake hebu acha nikutie moyo hakuna mwanadamu yoyote aliyeko duniani aliyeumbwa na Mungu ambaye ni wa bahati mbaya tumpe Yesu makofi yake ambaye ni wa bahati hayupo mimi na ujasiri hayupo Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 4 na wa 5 ulishaandika Yeremia 1 4 mpaka 9 Anasimamia Yeremia kabla sijakuumba nilikujua maana yake kabla sijakuumba na kufahamu La pili anasema huja toka kwenye tumbo la mama yako nilikutakasa La tatu anasema nimekuweka kuwa Nabi maana yake kabla sijakuumba nilisha kuandalia nafasi yako. Sijengi unasikia watu wanasema mimi si kama na mkosi gani? Yaani mtu na degree zake si laumu. Anasema mimi si na balaa gani? Mimi si na mkosi gani? Sikiliza. Hakuna aliyeumbwa na Mungu akawekwa duniani akatolewa 22 yuko 23 kwenye mkosi, kwenye balaa mwenye enoksi mwenye lile mwenye lile wote na adamu bwana ametuvusha tuwa thamani machoni pake tuwa baraka machoni pake tuwa neema machoni pake tupangie Yesu makofi yake tuwa baraka hebu acha hebu acha niingie ndani ya familia ya kidogo niseme na wanawake na wanaume hapa tujaribu kuangalia niliwaambia watu mali fulani kwa mfano unazungumzia jua swala la nafasi kuna was, kuna hapa tuko familia kuna wa, wasaidizi wetu nyumbani tunao ume, ume, usa ingine una mtoto mdogo au usa ingine nyumba mnaona kwamba mnaenda wote kwenye biashara na kwenye kazi unahitaji mtu wa kuangalizia nyumba kuangalizi wanaitwa wasaidizi wasaidizi wetu una, una, anapigwa simu kutoka huko Mtwara kutoka huko Iringa kutoka huko wapi kutoka huko Msoma anaulizwa utafanya kazi kwa mtu anasema ndio lakini huyo mtu hajawahi kumuona kwamba anaua, anachinja, ananyanyasa, anacheka. Anasema ndio. Unatuma nauli, anapakiwa, msoma huko, anapakiwa huko. Anasafiri, wewe unapigwa simu, mpokea hapo wapi? Anasema hapo kibamba, hapo, hapo kibamba hapo. Ha, hapo mbezi hapo, ashushwa hapo, hapo luguruni ashushwa hapo. Wewe unaenda. Unauliza, amevaje? Yaani mnafahamiana kwa alama. Anashuka akajui kanaenda kwa nani unakapokea ni wewe eh ni mimi shikamoo dada shikamoo mama shikamoo lakini sasa nyingine ukiangalia unaona mbona mm, kama umri kanizidi lakini shikamoo mama <laughs> unakabeba pale unakuja nako unatinga nako ndani ya nyumba unaingia nako wewe una vitoto ambavyo saa nyingine wewe mwenyewe vimekuchosha Nipungie mkono, nipungie mkono, nipungie mkono wana familia, nipungie tu. Wewe mwenyewe vimekuchwa. Yaani maana ukigeuka nywele zako nzuri, umetoka saluni, unajiandaa na ibada ya Jumapili, mara wame 
wamevuta banio mara wamevuta sikio mara wanavuta pua ukiweka iphone yako mara wada mami 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 ukisema acha nono acha ma nabidi uyaache yani kana piga kai nabidi wewe mwenyewe na simu lako la 800 laki laki 900 mwenyewe unaacha yani hiyo kishindo chake cha kelele mwenyewe unaliachia la simu la ndio maana umetafuta mtu kukusaidia ambaye yeye hata akiharibiwa masikio yeye hana neno <laughs> yeye akivutwa pua yeye hamna shida <laughs> na unamuonya na mwambie umesikia dada eh dada unasikia eh vitoto vyangu mimi vikorofi korofi lakini usivipige yani avuto tu pua yeye avuto pua avumilie usivipige eh ukivipiga mimi na wewe hatutaelewana lakini wewe mwenyewe umevilamba makofi maana vinataka kungoa masikio <laughs> Ebu tusalimiane, tusalimiane wapendwa, tusalimiane, tusalimiane. Ebu tupe Yesu makofi ya shangwe na vigelegele kabisa kwa Yesu. Lakini huyu msichana dakika mbili anakaa pale kwenye kochi. Unaona vimeshamrukia juu, dada, dada, amekaweka kengine mgongoni, kengine kana nyunya nguo, karibu kamuonyesha na nguo za ndani. Yeye yeah, hana hata neno, hakuviza, anavipeti, anavimbeleza siku mbili tatu umeomba ruhusa ta kwenye biashara wendi ukiulizwa unasema namwangalia msichana aliyeletewa kama yuko kwenye hali gani kama anamuelekeo yani anamuelekeo kwa kuvutwa pua kama anamuelekeo kama anamuelekeo unamwangalia unamwasesi unamwasesi unasema eh, kweli usema naona kama anamuelekeo wiki moja mmemalizana unaenda kazi ukienda kazini unaweza kuanza kuuliza vipi dada uliyepata sima namuona kama mjinga mjinga vile yani kama haelekei elekei vile yani aelekei elekei hebu ngoja nikusaidie jambo ili ujue ya kwamba yule msichana uliye naye yule msaidizi uliye naye hayupo nyumbani kwako kwa sababu amekosa shule kwa sababu pengine ni maskini Mungu amewasaidia maskini wako viu vikuu amewasaidia wako wamesoma wengine ni yatima wamesoma ila hatuwezi kufanana huyu amekuja nyumbani kwako ni nafasi tu Yesu anatoa ni nafasi tu ni nafasi tu ya neema ambayo Yesu anatupatia Hebu ngoja nikufundishe ili ujue kwamba nafasi asubuhi wewe na mume wako hata sangine usiku na ndami kate unamkasa 11 maana baba upendi aende bila kitu unaoka mikate una una unaikausha unaweka unaweka unajaza na themosi chai kachai kamaziwa unaonja mwenye unajua mpenzi wako atakapenda mara anatoka ndani anakuambia no no time muda umechelewa fallen fallen tuache mnaliacha lile chipala maziwa mle mnaacha mikate mlio tosi mle halafu umelisofa seti lako la mamilioni mnaliacha pale na gari ya akiba mnaiacha pale halafu na makuka yote mnaacha pale na mashuka na unamwambia dada dada uangalie eh uangalie huko kuna matapeli mjini eh wasiataka kudanganya eh eh mama mashuka yako uingie na chuma uangalie uangalie leke yani wewe mwenyewe unawatambia wenzio kazini nina screen Samsung nina screen Hansing funje 50 inch 60 na 60 inch na lakini unarudi umechoka huwezi hata kuangalia taarifa ya habari unalala unalisabufa ni mziki laka una hata muda kulisikiliza asubuhi yule mjinga mnayemuona unamwachia jumba lote mafunguo yote magari yote na ma TV yote na lithemo sila chai limeja na mamikate yani anapiga sana piga deki sa tatu sa nne anafuasha li mziki yani analisansuni anaangalia picha anachagua anachagua picha hivi ni kuulize swali wewe na yule msaidizi nani manager wa hiyo nyumba nani mwenye hadhi nani mwenye heshima nafasi Yesu anatupa nafasi washirika nafasi pangia Yesu makofi ya shangwe na vigelegele kwa Yesu Mwangalie jirani yako mwambie heshima na nafasi za watu Mpungie 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 mwambie heshima na nafasi za watu Mpungie mpungie bila uso haya mwambie heshima na nafasi za watu Acha 
alisema na wamama hapa ni kwamba wakati mwingine sisi wanawake na wanaume depression za makazini zikizidi stress zikizidi hata saa nyingine hamuonani hamuonani hata mweza kwa mtoji wako yani hivi hivi lakini baba mjungaji hivi lakini hawa wanaume wakoje hapo yani mwezi huu kweli na msuko wote unamwambia toa jinga hebu angalie hebu kama umekaa karibu na mwanaume mwambie hebu acha hizo wewe hebu yani kweli mwezi huu na jino lote na lipustiki zote hivi nyinyi mnadhani kwamba hawa wamama hapa wamepaka lipustiki kwa sababu ya hii ibada a a wa kwanza alikuwa ni wewe ni wewe hebu tumtongee Yesu makofi ya shango na vigele hebu tumtongee Yesu makofi kabisa <laughs> sasa tunajaribu kuchaka yeye lakini sio kwamba umpendi ma depression mambo yamepandiana na ndio nilisema jumapili wengine wakisema eh anakuambia wewe unamchika kufanya kazi fanya ngoja ngani alafu wakati huo secretary ofisini akichaka yeye aza wow my sweet my sausage my samosa ataitwa maneno yote anayoweza kuitwa na vidokezo vyote anavyoweza kuitwa kwa nini anaitwa hivyo anakutana na mme wako wakati hana stress shida ni kwamba anarudi nyumbani akiwa amechoka yani hapo nyumbani ni dampo okay sasa so, wamama wengi wakishaona hivyo mara kaitwa mjinga mara kaitwa fisi mara kaitwa sema kuna mtu mahali au kuna nani mahali au kuna mtu mahali na kati ya vitu ambavyo watu wa vile nilisema hapa katika kati wiki vitu vingine vya ndani sana watu wa vile wakati mwingine ni kumu sana tumaini mchungaji Miriam nimekuwa naye miaka ana mambo mengi sana tumpe Yesu makofi yake atamwaga zake ana mambo mengi sana yanapita hapa sasa so, nawaambia haga wa mama hata kama kapita fisi kapita mjinga leo kapita nani sikiliza sikiliza amekuita fisi lakini hakuku yeye mwenyewe hata yeye mwenyewe ajui kwa nini amekuoa yana kwambia hivi ana wasichana wengi ambao alishasoma nao alishashinda nao alishatembea nao alishakaa nao hiyo miaka ya, ya 19 kwa usi ilikuwa hakuna simu unaandika kabarua unachoma mshale kamoyo unasema ukiniacha nitakufa anaandika alishaandika hivyo vibarua vyote alishaandika ana ambao alicheza nao maraiti yes ana ambao alicheza nao mdako wengine alisoma nao o level a level hao hakuwaoa kwa nini hakuwaoa sikiliza nikutie moyo kwa nini hakuwaoa sikiliza angeliweza kuwaoa hao lakini wewe Mungu amekupa nafasi amekupa nafasi amekupa nafasi kwa hiyo wakati anatukana maneno magumu yanapita mwambie shetani wewe ni mwongo the voice ya liar hapa sijaja mwenyewe amenipa Yesu nafasi hapa hii nafasi nimepewa anasema akamweka tunawekwa kwenye maeneo mengi sana tunawekwa wakati mwingine kazini unataka kupanda cheo wanakuridhisha wanafanya mambo ya ushirikina sikiliza ukifanya masiara wanakupandika nataka nikupe neno la ujasiri leo ya kwamba hatuko peke yetu kwa Yesu makofi yake hatuko peke yetu yuko Mungu pamoja na sisi changamoto tulio nayo ni kwamba familia nyingi 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 sikia katika nyumba ya baba yako na mama yako inawezekana mmezaliwa watu sita watu saba watu watatu kwa bahati nzuri ni kwamba kila mtoto aliyezaliwa ana nafasi yake lakini kinachotokea ni kwamba kuna watu wengine wameshaondolewa kwenye nafasi wapo tu na naweza nikakupa mfano rais unaweza kujuaje umeondolewa kwenye nafasi mwanadamu yote anapoletwa duniani ana nafasi kama nne tano nafasi ya kwanza ana nafasi kwenye familia aliyozaliwa ni mtoto kwenye hiyo familia nafasi ya pili ni mzawa katika hiyo nchi nafasi ya tatu ndani ya kanisa katika mwili wa Kristo hapa tuko washirika karibu 800 600 lakini kila mtu ndani ya hii kanisa ana nafasi yake 
Ndiyo maana ukikaa kanisani kwa sababu anakuwa ni ibada sitaendelea sikiliza. Ibada itaendelea lakini hapa hakuna mwenye nafasi yako. Wewe unayo nafasi hapa. Usidanganywe na overhangs za whisky. Piga piga serengeti serengeti kichwa kimekuwa mbuga za wanyama. Sikiliza. Shetani asikufanye ukapoteza nafasi yako. Hebu mbunge jirani akumwambie wewe ni mtu wa thamani sana. Mbunge mbunge wewe ni mtu wa thamani sana. Una nafasi yako hata kama hapa kuna watu wa mamilioni, kuna watu wa makumi elfu, kuna watu wa mamia elfu, hata wewe una nafasi yako. Never give up. Una nafasi yako. Kuna watu wamejikinai. Na unaweza kujiwaje umepoteza nafasi ndani ya familia wacha kupe mfano mmoja rahisi sana. Unakuta kwa mfano mwaka utaari umeanza leo ni mwezi wa tano Baba anapiga simu. Joyce eh mwanangu Joyce asitae baba nataka Desemba tufanye shukrani ya pekee na tule pamoja kama watoto wangu. Haya baba unalionaje? Asema baba hamna shida. Ngoja tuone namna kulianda. Mnajadiliana liweje 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 liweje. Anakumbia basi ngoja nimshirikishe na James. Anapigiwa simu James. James nimeongea na Joyce dada yako. Tuna moja mbili tatu. Wewe una mawazo gani? Asema baba hata mimi naliona safi. Tufanye vitu fanye. Akimaliza unajua anasemaje? Mtampa taarifa na Mary. Hebu mwangalie jirani yako muuliza na uende ulivyo. Tena wanakucheki, wanakucheki kikao kiliamuliwa mwezi wa tano wao unapewa taarifa mwezi wa Oktoba. Mwezi wa Oktoba ndio unaosikia Joyce anapiga, "Eka dada, dada, unajua baba amesema, amesema shukrani Desemba tutakuwa na shukrani, tutakuwa na shukrani eh, tutafanya na ibada." Sasa, kwa nini mambo haya yameamuliwa lini? Anakuambia bwana mimi si Joyce, unajua mzee mambo yake, mzee mambo yake ni ya kileo, ni ya kisasa, mzee mambo yake ni ya kimamuzi. Haya anakuambia mzee mambo yake, lakini huyo unayeongea naye ndiye mzee mwenyewe wenzio waliamua mwezi wa tano ila nafasi yako ndani ya familia haipo wewe unasindikiza unaela unaela na walio wengi sasa wakishapoteza hii nafasi wanajigiri wana feel kujitenga nasema mambo wazazi wangu bana baba yangu mama yangu wanathamani watu wenye hela kwa sababu Joyce ana hela wamepa priority siku akidrop hata tutaheshimu na sisi kuna siku tuna mimi tainuka sikiliza sikiliza acha kwa kwege hayo ni maneno ya mtu ambaye amejikinai swala si kwamba unaela 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 Yesu anayo nafasi ya kumpe Yesu makofi yake rudi kwenye familia kuna namna umepoteza kuna mahali ulipoteza network hapa mko mashariki wote wengi hapa wengi hapa mchungaji unasema wengi mmeja hapa lakini nakwambia hivi likitokea jambo unakuja kanisani kiki 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 kodi baba mchungaji jamani mchungaji yupo eh ukiingia mtu bana asifiwe anakuangalia anakuangalia anajaribu kuvua na miwani yani anavuta ajue ni nani hata kinamshinda sasa ingine anasema ni mshirika wa chanika chanika tegeta eh, anavu maana unasali hapa lakini msindikizaji hatuwezi kuwa wasindikizaji lazima tuwe wenye nafasi peyesu makofi yake peyesu makofi yake peyesu makofi yake amen hili tutaomba hapa la tatu na malisa la tatu ile utambulisho wao anasema wakajiona wako uchi wakajiona wako uchi ile spiritual cover ule utukufu wa Mungu umeondoka juu yao walipovazi maana yake walikuwa wamevalishwa na utukufu wa Mungu na ule utukufu wa Mungu juu yao ulisababisha wasione madhaifu yao Unajua wewe unaona kumwa, unaona kulogwa, unaona kukataliwa, unaona kudharauliwa, unaona hiki, unaona hiki, unaona hiki kwa sababu kuna kitu hakipo. Mungu akikufunika na utukufu wake, 
hautayaona madhaifu yako amen hebu ngoja nikwambie vitu viwili kwa kawaida vazi vazi kwa kawaida linafanya vitu viwili juu ya mtu vazi linamtambulisha mtu ni nani vazi linampatia mtu kibali finish kwa hiyo walipokuwa wamevaa mstari ilijua wao ni nani ubingu zilijua wao ni nani kila kitu kilijua wao ni nani sasa tuna mchungaji tuna wakristo wengi wako ibadani tunadhani tunawaona wame wana misuko wana magoni wana nani tunafikiri wamevaa lakini spiritually rohoni wako uchi hawana ndio maana ukienda uswahilini unaweza kugombana na mtu kazini gombane naye akutasame waswahili hawa akuangalie asema mbona mtu mwenyewe umepesi huyu unajua maana yake nini sasa wewe na msuko wako na kila sema mbona umepesi unajua maana yake nini amekuvuta spiritually anaona huna kitu huna ulichofaa hauko protected ndio maana wanaenda kwa waganga wa kienyeji kuvalishwa nimewaambia katika seminar all of christian usiende kufungua biashara usiende kufanya mambo kienyeji utafilishika utafeli cha kwanza unapoanzisha mradi unaanzisha kampuni tafuta uwepo wa Mungu tafuta kitu cha Mungu kifunike kikutambulishe hapo wanzi wanaenda kwa waganga kienyeji wewe unaendaje kibiblia kuna vazi la biashara anasema hivi mimi ni Mungu nikufundishaye kupata faida mimi ni Mungu ninaye kupa nguvu za kupata utajiri whatever kila kitu anachotaka ufanye ana aina ya utukufu anaokufunika nao akikufunika hata wasio kupenda watakupenda hata wasio pro wasio appreciate watapreciate na all of the people ndani hasa ya ndoa wa mama wengi mavazi ya ndoa hayapo kwa sababu kati ya mchezo makahaba wanaocheza baba akishaenda akatach kwa kahaba obvious wanachofanya wa makahaba cha kwanza wanahamisha kilicho juu ya mke wake wanavaa ndio maana wanaume wengi mmoja alimwambia alileta kwa mchungaji akamwambia sana front akisema what kwa nini shida ni mimi nimempenda mwambie na yeye akatafute bwana hatakuamini ni baba aliyeoa au au ni nani lakini ndio hivyo maana yake akimwangalia yule kahaba haoni kama ni kahaba anaona kama sehemu ya familia nikaelewa ya kwamba kuna kitu kimechukuliwa juu ya mama kimehamishwa na wengi ninyi ndio maana saa ya ndoa unavalishwa shela wa unadhani unavalishwa shela mwilini spiritually ni vazi la ndoa ni vazi la familia wakifanikiwa kuondoa mjingani kwenda za ni nini hakuna kitu kinakutambulisha hakuna kitu kina acts hakuna kitu kinavuta hakuna kitu kina hakuna kitu kina kina attract juu yake nini kuna kitu kinaondolewa na leo tutaomba hapa chochote kilichoondolewa juu ya maisha yako lazima warudishe katika jina la Yesu Kristo chochote kilichoondolewa lazima warudishe kwa nini kwa sababu aina ya vazi inatambulisha maisha yako hebu ngoja nikupe mfano wa mwisho fano mwisho rahisi sana hebu naomba kijana mmoja hapa kijana atakuwa haraka kwa kujitolea haraka kijana mmoja sasa unaona vijana walivyo wadimu we kijana tu mdogo mdogo we ah wewe mrefu sana isi yani hiyo ni wewe mrefu njo 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 wajane kufundisha kitu rahisi sana simama tu hapa huyu bwana unamuona hivi alivyo kwa sababu hivi alivyovaa na unajua ni mshirika mwenzako wa luguruni na unamjua na unampenda hapa alipo sasa hivi leo mchana huu nikamchukua nikaenda naye pale ofisi ya arabisti pale kibaha ratio akawakania wakampiga suruale ya nyeupe na shati jeupe na crown kichwani sasa hivi ni mshirika hapa akapigwa ile uniform ya poli ya traffic nikaondoka naye pale kibaha nikaenda naye pale mlandizi juu pale ruvu kule chini nikamwambia noti buku yangu hii ya noti ya noti hiyo akasimama nayo pembeni ya barabara nimepaki na gari yangu tumesimama wote kila dereva wa container 
benefits yanayotoka kule chini roof anaendesha ni mzee na mvi na litumbo na nini akiinua macho akimtazama huyu alivovaa anamwambia mtingo wake wale pale sikiliza hawatajiuliza ni traffic kweli hawatajiuliza kwani amesoma mpaka wapi hawatajiuliza nini hawatajiuliza hawatajiuliza ile uniform aliyovaa haimtambulishi yeye inatambulisha jamhuri ya muungano wa Tanzania mpenye asoma kofi yake ni mshirika yule yule mlie naye hapa lakini akivaa uniform anageuka si mshirika anakuwa kwenye mamlaka nyingine na akiingia mimi namwambia tu kwamba ile gari likikaribia akiingia tu akile gari likisogea anakipiga tu watu katikati ya barabara akinyosha mkono yule mzee atahangaika na lile gari kubwa lote lile atalipeleka mbele pembeni ya barabara na akishuka kule utasikia nini tena mzazi wangu tayari kashakuwa mzazi wake utasikia mwingine akishuka bosi wangu vipi bosi wangu kashapewa na cheo cha kuwa bosi kinachompatia majina yote hayo na heshima zote hizo aina ya vazi alilovaa nimekwambia vazi linamtambulisha mtu vazi linampa mtu kibali mpe Yesu makofi yake mpe Yesu makofi yake sasa kama huyu amevaa vazi la traffic malori yote yamesimama wewe mama umevaa vazi la ndoa kwa nini usimamishi hayo malori <laughs> unajua mume wangu mume wangu amekutana na lidada lina mahipsi hilo ni malori hayo weka mkono na mimi ninachotaka mjifunze nataka ujifunze kwamba kuna vitu umeshindwa kuvisimamisha kwa sababu kuna utambulisho ukipata utambulisho vyote vinavyokutesa utavisimamisha katika jina la Yesu Kristo simama kwa miguu yako simama kwa miguu yako chungaji asante sana simama kwa miguu yako hebu weka mkono wako kifuani weka tu mkono wako kifuani hebu sema bwana Yesu Natamani sikie sauti yako. Hebu sema Bwana Yesu. Asante kwa asubuhi ya leo. Kwa neema uliyotupatia. Kusikia neno lako. Hii ni wiki ya familia. Asante kwa upendeleo katika ushirika wetu. Naomba unisamehe kwa niaba ya familia yangu. Mahali kokote ambako familia yangu hatuna mahusiano mazuri na wewe Yesu naomba utusamehe inawezekana tuna mahusiano na marafiki na jamaa na kazi zetu na ratiba zetu na vyeo tulivyo navyo lakini tumekosa nafasi ya kutengeneza uhusiano na wewe hili tunaomba utusamehe kwa sababu madhara mengi yaliyotupata juu yetu watoto wetu hata vifo vingi vimesababishwa na kukosekana kwa mahusiano asubuhi ya leo nisamehe bwana Yesu nisamehe nina uhusiano na wewe hapa kanisani lakini si nyumbani kwangu si kwenye biashara zangu ninakuomba asubuhi ya leo karibu ndani yangu uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu karibu nyumbani kwangu kwenye biashara kule kazini nafasi yangu ya cheo karibu Yesu uniongoze uwe mshauri na mchungaji wangu uibariki kazi ya mikono yangu na uibariki maisha yangu katika jina la Yesu wakati mwingine hata aina ya sadaka na kujitoa kwangu 
hadhili ngani na baraka ulizonibarikia naomba unisamehe ni kwa sababu ya kukosekana kwa mahusiano ya mimi na wewe leo karibu Yesu ninatamani uwe na mahusiano na mimi lakini jambo la pili bwana Yesu ulipanileta duniani ulinipa nafasi ya kwangu kama mtoto wako na adui shetani ameniondoa kwenye nafasi asubuhi ya leo inawezekana ndani ya familia nilikozaliwa ndani ya ndoa yangu nafasi yangu imechukuliwa hata kule kazini washirikina wanafiki wafanyao ya uchochezi wametoa nafasi yangu ngazi nilio nayo sio ngazi niliyopaswa niwe nayo asubuhi ya leo bwana Yesu maadam nimerudisha uhusiano na kuomba unirudishe kwenye nafasi yangu ndani ya familia ndani ya watoto wangu ndani ya wazazi wangu ndani ya ushirika ndani ya taifa e Yesu wa kunirudisha ni wewe ndio maana ulisema uzee wetu ujana wetu utarejeshwa ndio maana ulisema miaka yetu iliyoliwa na nzige na parare na madumadu utaturudishia e bwana nirudishiwe nafasi yangu heshima yangu nafasi yangu e bwana yawezekana katika biashara na kazi zangu adui amenyang'anya vile viwango vya mafanikio asubuhi ya leo neema yako na inirejeshe katika jina la Yesu na jambo la tatu e bwana ninajiona niko mtupu niko uchi sina nguvu ndio maana adui wananishinda naomba asubuhi ya leo univalishe nivalishe vazi la kiroho lakini asubuhi ya leo yawezekana nimevalishwa mauti magonjwa mateso kukataliwa aibu wengine wetu tumepakwa kinyesi maisha yetu yanaonekana yasiyofaa asubuhi ya leo ninalivua kila vazi la uharibifu nililovalishwa na wachawi na wateshi kwa damu ya Yesu ninalivua vazi la magonjwa la mafarakano ndani ya familia yangu hatuelewani roho ya mafarakano hatuheshimiani roho ya mafarakano e bwana ninayavua hayo yote kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kila vazi nililovalishwa la ulevi la ukahaba achia maisha yangu achia maisha yangu achia maisha yangu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu achia maisha yangu achia familia yangu kwa damu ya Yesu Bwana Yesu nivalishe heshima nivalishe utukufu wako nivalishe kukubalika nivalishe baraka zako nivalishe pale ninapofanya nivalishe kwa jina